അവസ്ഥയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് കാസർഗോഡ് പാക്കത്തുള്ള കെ വി ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്വാഗതം നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണ്ടേ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അല്ലെ അതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒഴുക്കും രീതികളും ആ മറ്റേ ടോൺ കൂടുകയും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള പല ഇതിനെ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിനുണ്ട് തന്നെ അല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്നുള്ള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ആണല്ലോ തക്കിലേക്ക് ആ തമിഴും ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു മിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും <laughs> 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 ജോലിക്കും കൂലിക്കും ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ചുറ്റി പറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും ചോദിച്ചാൽ പറയണേന്ന് അറിയാമോ കവി കവിത കവി ഇറങ്ങുന്നു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കുത്തിക്കുറിച്ചോണ്ട് നടക്കണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വലിയ തന്നെ കാണാൻ പോവാ അണ്ണാമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വരൂല്ല അണ്ണ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു എന്താ അറിയാമോ മണിയമ്പിള്ള രാജു സാറിന്റെ കവി ഇറങ്ങുണ്ടെന്ന് അത് കേൾക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഓടിപ്പിടിച്ച് വന്ന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ വഴിയിൽ എന്തൊരു സൃഷ്ടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബർ വളയ്ക്കാത്ത കയറി പോണം ും <laughs> 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 പിള്ളയല്ലേ എന്റെ സെന്തിലിന്റെ പിള്ള എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തില് നാല് വരികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഊരിയിട്ടത് നിർബന്ധിച്ച ബാക്കി ഇവിടെ ഊരാം എന്തോ സുനി സുനി ആര് സുനി സുനി സുനിയൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ മഹാകവി മഞ്ചവിളാകം മഞ്ജു മഹാകവി മഞ്ചവിളാകം മഞ്ജു അതാണ് എന്റെ തൂലിക അല്ല ഈ മഞ്ജു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്രഷ് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ ഏവക്കെങ്കിലും ക്രഷ് തോന്നിയ അതോടെ സുനിക്ക് പിന്നെ ബ്രഷ് വേണ്ട അതെന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ ഒറ്റ അടിക്ക് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലു അടിച്ച് ഞാൻ ാണ് മഴക്കാലത്താണ് എന്റെ കവിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് അങ്ങനെ അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വീടൊക്കെ വെള്ളം കയറി ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സ്കൂളിൽ കിടന്ന് നടക്കുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിയ കവിത ഉള്ളൂ എന്തോ ഒരു ആദരമായിരുന്നു അറിയാമോ എനിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ദുരന്തം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതാ എങ്ങനെ ഒരു കവി ഇവിടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കും ഇതാണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഭയങ്കര വില നമ്മൾ അംഗൻവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് ഞാനായിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കവിതയും അവിടെ പാടി പൂച്ചയുടെ പൂനാച്യം പൂച്ചയുടെ പൂനാച്യം പൂച്ചയ്ക്ക് പൂനാച്യം ഒരു 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 പൂനാച്യം പിടിച്ച പൂച്ച ഞാൻ പാടത്താണ് അയ്യോ വേണ്ടണ്ണ സാധാരണ ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ പിള്ളേരാണല്ലോ നിലവിളിച്ച് കറിയണത് ഇങ്ങനെ പൂച്ചയുടെ പൂനാച്യം കേട്ടിട്ട് അവിടെ വന്ന തന്തകളും തള്ളമാരും പിന്നെ ടീച്ചർ വരെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു അതൊക്കെ പോട്ട് അവിടെ ഉപ്പമാവ് മോട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കവിത കേട്ടിട്ട് അത് അടുപ്പിച്ചാടി ആത്മഹത്യ കളിയാക്കണ്ട ഒരു കവിയെ കളിയാക്കല്ലേ അതായത് 
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കവിതയുടെ പ്രമേയോ ഒരു പൂനാച്ചിയും പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കമ്മാടി ഈ പൂച്ച തള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് വരണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എഴുതണം അവിടെയാണ് റീച്ച് കിട്ടുന്നത് എനിക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്തൊരു ഫോളോവേഴ്സ് എന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പേജിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഒള്ള എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കണമെന്നറിയാമോ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ആശാന്റെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്താ എന്ത് അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവര് സഹായിക്കാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ആശാന്റെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഏത് ആശാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പൈസ കിട്ടിയ സൃഷ്ടിയുടെ വേദന നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വേദന തന്നെ അളിയാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കവിത വന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചാലോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് കുത്തിക്കുറിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചത് എന്റെ അങ്ങനെ കണ്ണിനകത്ത് നിങ്ങൾ കുത്തിക്കുറിക്കാൻ ആരുടെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ സാറിനെ ഒരു കവിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കൂ കാരണം സാറിൽ ഒരു കവി ഹൃദയം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം സാറിന്റെ എന്തിനടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന കവിയര ആ സാറിന്റെ കവിയരം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്നത് സാറെ ഒരു നാല് പേര് കവിത സാറിന്റെ സാർ വന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു കവിത പാടാൻ അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നേ പാടാവോ ഒന്നേ പാടുള്ളൂ സാർ ഒന്നേ പാടുള്ളൂ വേണ്ടിട്ടുള്ള കവിത കവിതയാണ് ലാല എന്നാണ് എന്റെ കവിതയുടെ പേര് ലാല ചബല തകില തിമില പടല വിടല വെടല അഖില അമല അബല അനില തുകില കിതുല മൃദുല തബല നിഖില ലാല 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 മൃദുല തബല തിമില എനിക്ക് വയ്യേ എനിക്ക് വയ്യ നമ്മള് മോഹൻലാലിന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ലാലു എന്നാണ് ലാലയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയും കൂടെ ചോദിച്ചു അയ്യോ വേണ്ട എന്നാ സാർ ഇപ്പഴേ ടാറ്റ പറഞ്ഞ അങ്ങ് പോവും വേണ്ട എന്നാ വേണ്ട ഈ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലഹരിയാണ് എന്റെ അളിയ ഒരു പൈൻ്റെ ഒരു തുണ്ട് പിടിയും കൂടെ വേണം പറന്ന് കിടന്ന് കവിതയോട് മാത്രമല്ല അവൾ അനിയത്തി ഗീത പിന്നെ കൊല്ലംപിളാകത്തരമ ഷീബ സിന്ധു സിന്ധു ചന്ദ്രി നല്ല ചന്ദ്രി ഇന്ദ്രയുള്ള ചന്ദ്രി ചന്ദ്രി വന്ന് നിന്നാൽ ചന്ദ്രൻ പോലും ചമ്മും ചന്ദ്രി നല്ല ചന്ദ്രി ഇന്ദ്രയുള്ള ചന്ദ്രി ചന്ദ്രി വന്ന് നിന്നാൽ ചന്ദ്രൻ പോലും ചമ്മും മാനത്ത ചന്ദ്രൻ പോലും പട്ടത്തി കിടക്കണ ചന്ദ്രൻ പോലും ചമ്മു തെങ്ങി കിടക്കണ ചന്ദ്രൻ പോലും ചമ്മും ഇന്ദ്രയുള്ള ചന്ദ്രി ചന്ദ്രി വന്ന് നിന്നാൽ നമ്മളതാ ഭാഗ്യ ചക്രം കറങ്ങി തുടങ്ങി ടൈം ഫോർ മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം റിബി ആൻഡ് അജിതാ ഒരുപാട് ഷോസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ആരെയും കൊല്ലും വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തീർന്നത്
ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം നശിപ്പിച്ച കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്ക കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്ക അതിന് വായ്പടാതിരുന്നപ്പിന്റെ എന്റെ പാർട്ടിയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്ത അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ തകർക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കൂല മുസ്ലിം ലീഗ് ഓട് പൊളിച്ചു വന്ന പാർട്ടി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് ഇരുപത്താറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കഥയാ ഇരുപത്താറ് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങ് രാജപാളയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അറിയാമോ അവിടെ എൻ്റെ ഇപ്പൊന്നും അവനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ഇങ്ങാത്ത ഈ വാപ്പ നിസ്കാരപ്പായ നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റ എരുപ്പ ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് വെച്ച് ഇതെനിക്കൊരു കാത്തിരിപ്പല്ല എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ നന്നായി വരും നമ്മ വരല് വെച്ച് നമ്മ കണ്ണെ കുത്തിരപ്പത്തെ കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കണോ അത് ഇതാ ഇപ്പൊ കൊഞ്ചു നാളെ നടന്നിട്ടിരിക്കും നമ്മളും അത് ഇതാ കൊഞ്ചു നാളെ സെഞ്ചിട്ടിരിക്കും ഇത് ഇത് കാശ് വാങ്ങിട്ട് വോട്ട് പോടരുത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നു ഒരു വോട്ട് ആയിരം രൂപ വെച്ചുക്കോമേ ഒരു തൊകുതിയിൽ കിട്ടത്തെട്ട് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നാ എന്നാ ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി ആച്ചാ ഒരുത്തർ ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി ചെലവ് പണ്ടാർന്നാ അവർ ഇതിക്ക് മുന്നാടി എവളു സമ്പാദിക്കണോ കൊഞ്ചു യോസ്ചി പാരുങ്ക ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുകയും ഈ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ അടുത്തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചു പ്രേമം അതെ ഡിറ്റേ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് താങ്ക് യു സാർ കുഞ്ഞാലി സാറും ഓക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളിക്ക് ഒരു നെയ്സിൽ വരാറുണ്ട് സാറിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അതൊരു ബാലേന്ദ്രനാണ് കറക്റ്റാണ് ബാലേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് റെൻഡറിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അജ്നാസ് റബി രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അജ്നാസിന് മുമ്പും വന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തെല്ലാം കിട്ടിലുമായിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റാറുകൾ എടുക്കുന്ന നല്ല പെർഫെക്ഷനാണ് താങ്ക് യു സാർ ഇന്ന് ഞെട്ടിച്ചത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ബാലേന്ദ്ര വേണ സാറ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റാറുകൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് നന്നായിരുന്നു കൊച്ചു രോമൻ ചേട്ടൻ നന്നായിരുന്നു വിജയ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ വിജയൻ്റെ പിന്നെ ബാലേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡയലോഗാണ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും നാല് സ്റ്റാറുകളും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കലകി അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആദ്യ അജ്നാസിന് സ്പിൻ പത്ത് റിബിഡ് സ്പിൻ ഒന്ന് വേണോ പത്ത് വേണോ പത്ത് 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 കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ 
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ വൺ മമ്മൈ നിങ്ങൾ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത എത്ര ഒന്നല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരാളെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ അവ രണ്ടുപേരെയും കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്പോട്ട് ബാങ്ക് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മറിയ സജി അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ മറിയ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഭിയാന മഞ്ജു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രൈ ഒന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കളിയാക്കിയതാണ് മഞ്ജു വലിയ മഞ്ജു വരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ വാശിയില് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാശിയില് പഠിച്ചാണ് ആരാ കളിയാക്കിയ ആള് അതെന്റെ പാട്ട് മാഷ് ആണ് ആ പാട്ട് മാഷ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുണ്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷുവൽ പ്ലീസ് ആതിര കൃഷ്ണ എന്റെ മോളാണ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ട്യൂഷന് പോവാൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് വേണമെന്നാണ് പറയണത് ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാല് കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷമായി സാറേ പാന കടങ്ങളും ഉണ്ട് പലയിടത്തും വേലയ്ക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ അവളെ പഠിക്കാൻ വിടണത് എനിക്ക് അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കൂല സാറേ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് നന്നായിട്ട് ചവന്തി അരയ്ക്കാൻ അറിയാം എത്ര പേർക്ക് നന്നായിട്ട് സാരി കൊടുക്കാൻ അറിയാം ശരി നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലെ മതില് ചാടി സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഛേ മോശം മോശം വളരെ മോശം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടം വരെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാ ആരാ നമ്മളാണ് ഈ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നതേ സൂര്യൻ്റെ വെട്ടവുമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു തണൽ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ലോകാവസാനം ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി ആണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ മാസങ്ങളോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച് പിരിഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അധികം ഗംഭീര എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഗംഭീരമാണ് ഞാനാണ് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ഇടാനിരിക്കുന്ന എങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര മാർക്ക് ഇടുന്ന അറിയാം നൂറിൽ നൂറ് അത്ര ഗംഭീര കാര്യം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് മഞ്ജു മഞ്ജു ലൈഫിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പല വേരിയേറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കടന്നടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഞ്ജു വയറ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നെ തോന്നി മറിയ നന്നായിട്ടുണ്ട് മറിയ വിടരുത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വേദി നല്ല ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലുതായി വെച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു തുടക്കമാണ് ഇവിടെ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കേണ്ടി വരും കാണിക്കും കാണിക്കണം കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും അധികം അഭിനന്ദനം തരുന്നത് മോള് വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷോയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും ഡബിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നടി മഞ്ജു വരാണ് അത് മോള് നൂറ് ശതമാനം ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവസാനത്തെ ലൈവ് ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലേ അത് എന്ത് രസമായിരുന്നു മോള് അതിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ജു വരുടെ അത്രയ്ക്ക് ആരാധിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പം പുള്ളി അഭിനയിച്ച് കരയുവാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മോള് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നൊരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ മനോഹരമായിരുന്നോട്ടോ അത്രയ്ക്ക് രസമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മഞ്ജു വാര്യർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധികം ആളുകളൊന്നും അനുകരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്
പക്ഷേ ഇത് ഒരാളെ രണ്ടുപേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് പെർഫെക്ഷൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റം വരുന്നിട്ടാണ് ഭയങ്കര രസം വരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചില സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്നാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഗംഭീരമായിട്ട് അപ്പം ഇത് സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയൊരു വാശിപ്പുറത്ത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഇത് പറ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താണോ അല്ലല്ല ഞാൻ ഈ റീൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഓൺ വോയിസിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടേ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ പത്രം മൂവിയിൽ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് വെറുതെ എന്റെ ഓൺ വോയിസിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവർ നീ വലിയൊരു മഞ്ജു മഞ്ചുവാരി ചായ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മീൻസ് വോയിസിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ വലിയ മഞ്ചുവാരി രാവാൻ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് വരെ വാശിയായിരിക്കണം നൂറേ നൂറായിട്ടാ എടുത്ത് വെച്ചാണ് കാലുവെപ്പ് തന്നെ ഗംഭീരമാണ് അപ്പൊ എന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അടുത്തൊരു കൂടി പഠിച്ച് വേഗം വരും